Окончен бал, погасли свечи. Народ накормлен, в смысле мужчины. Разошлись все по своим делам. Молодое поколение к компьютерам, по старше к телевизору. А мы, женщины, должны теперь за это расплачиваться, за удовольствие. <coughs> Если противень еще можно как-то вымыть более-менее, то решетка, конечно, это дело трудное. Но если ее не запускать каждый раз мыть, если ее каждый раз после каждой готовки мыть, то она будет еще ничего выглядеть. Мне в этом помогает моя подруга. Вот она. Отслужившая свое прямое, по своему прямому назначению зубная щетка. Чем она удобна? Она удобна тем, что она... Вот ее можно залезть в любые места. Вот я уже отмыла. Вот, пожалуйста. Сейчас покажу, просто я ее не выкупала до конца. То есть вот в любые места. Моющее средство. Я обыкновенное. Пемолюкс сода. Прям в раковину добавляю немножко пемолюкс. Туда капаю капельку моющего средства для посуды. И вот щеточкой работаю. Потому что вот эти места, если вот это можно еще губкой оттереть обратной стороной, то вот эти вот места, вот эти места стыков, туда не подберешься. А если каждый раз не отмывать, оно закипит. И будет ужас. Потом не отмоешь ничем. Вот так. Я просто, конечно, кто так делает, скажет, ну, я давно так делаю. Ну, я тоже так делаю. Ну, просто в какой-то момент ты об этом узнаешь первый раз. Я вот об этом узнала как-то вроде нехитрое дело использовать зубную щетку но она у меня всегда у меня в туалете зубная щетка потому что унитаз моешь где-то под крышкой надо э, долезть э, в труднодоступные места в общем зубная щетка наше все вот так да. я очистила зубной щеточкой решеточку вот вся чистенькая и приступаю к духовке прежде а я же не включила время надо было время включить чтобы она начала нагреваться но в общем надо ее немножко прогреть прежде чем начать чистить потом для тех кто не знает я сама не знала об этом мне муж показал вот эти штучки вот так вот они оказывается снимаются я просто видела Одна женщина лазила под ними, пыталась там помыть. Вот так они снимаются и отдельно моются. Так, если вы надеетесь увидеть, что я буду мыть духовку какими-то народными средствами, вы глубоко ошибаетесь. Я буду мыть духовку вот таким средством. Факир называется. Отличное средство. Стоит оно 50 рублей. Я его рекомендовала всем знакомым. И никто еще не жаловался. Сейчас, прогреется, пока там духовочка прогревается, я верхнюю поверхность помою. Рекомендую мыть в перчатках. Но я человек безалаберный. Я... Вот так губкой все это буду сейчас натирать. И потом мыть. Пришлось одеть мне перчатку, потому что маленькая рамка там была. И щипать начала. Но это правильно. Потому что это химия все-таки. Не знаю. Смотрела я видео, где 
пытаются что-то какими-то родными средствами. Я так не понимаю, для чего. Если сейчас все сделали, все придумали для того, чтобы нам, женщинам, было легче и удобнее. Ну, помою я, полосну потом. Духовку я еще Фу, задымила. Задымила. Это там жир, который попал. Фу -фу -фу. Надо выключать. Это ужас. Что творится? Фу, вон. Дымит. Ну, значит, будем так. Мыть. О чем я говорила, что если придумали все это для удобства. Ну, духовку, да, я тоже вымою, вроде как бы химия, но я потом включу ее и вентилятором все это прогоню. Поэтому чищу я химией. Так, это я намылила. Стоит. Теперь я беру ненужные тряпочки. Они у меня Всегда есть ненужные какие-то, если футболочки, какие-нибудь огрызочки, которые не жалко выбросить. Я складываю в кухне под раковину, чтобы потом вот так вытереть. О, прогрелась она. И выбросить. Вот так я протираю этот жир. И тряпочки выбрасываю. Теперь беру факир. И вот так поливаю. Сейчас буду раз. Буду размазывать вот так по стеночкам везде. Ну, в общем, понятно. Натюкнем. Вот здесь на стеночках, вот потеки, вот они образовались какие-то потеки. Здесь, конечно, я уже пималюк содой тру. Я вот тру и думаю, а кому это надо? А потом думаю, наверное, надо. Даже если один человек возьмет что-то на заметку. Это уже будет хорошо. Если бы в свое время мне кто-то подсказал, я бы, во-первых, деньги сэкономила бы, потому что я покупала такие чистящие средства, дорогущие, в надежде, что они помогут. И ничего не помогало. А потом, не помню даже, откуда я напала на этот факир, И все пошло как надо. А, так, я всегда, когда вот так работаю, <coughs> вспоминаю, напиваю песню Золушки. От того, что я добра, надрываюсь я с утра до самой ночи. Каждый может приказать, а спасибо мне сказать, и никто не хочет. Вот потеки я оттерла практически. Видно, они заварились уже. Прячу я печаль свою, я не плачу, а пою. -ля 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 -ля. Ну, сейчас вот отмою и покажу, вот сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух и опыт всех ошибок трудных. Гений парадоксов друг. Это я к чему? К тому, что я подошла вот с этой тряпкой, которая была в факире после духовки. И взяла, начала вот эти направляющие чистить и у меня прям на глазах даже без зубной щетки вот даже вот здесь вот покажу остались вот желтое пятно сейчас вот я потру эта тряпка уже не в факире абразивная вот эта тряпочка одной рукой мне конечно не удобно но просто я подумала что так же я глупая. Я почему-то думала, что только малированную поверхность этот факир берет. И, и эту решетку я оттерла-то 
прямолюксом, там фейри, зубной щеткой, моющим средством. А это вот, вот я протерла. Вот какая красота. Вот так вот. Век живи, век учись. А чтобы никто не думал, что чистая у меня была. Вот я вторую направляющую уже пакиром смазала. Вот какая она жирная и грязная вся. Вот какая жирная и грязная. Вот сейчас я буду с ней работать. Вот так вот. Вот и вторая направляющая готова. Вот. Благодаря немножко вот что-то тут желтенькое. Это я доработаю. Благодаря вот этой тряпочке абразивной и вот этому факиру. Слава, слава тебе, волшебник. Все стало чистенькое. Поэтому надо не хочется. Курочку-то все любят кушать. Но как вспомнишь, как все это потом приводить в порядок. А что делать? Не будет же стоять все на такое грязное. <coughs> так что вот так. Дорогу осилит идущий. Глаза боятся, руки делают. Говорю себе, глаза боятся, руки делают. Берусь и делаю. Так, духовка у меня еще до конца не дома. Промываю я духовку до тех пор, пока вода с губки, которая стекает в раковину, не станет прозрачной. И еще есть вот такая волшебная еще одна тряпочка. Она твердая, но потом, когда она соприкасается с влажной поверхностью, она становится мягкая и не оставляет никаких разводов. В общем, дотираю я печку и потом вам показываю. Ну все, кажется, я закончила. Ставим направляющие. Так, это вот сюда. Где там эти дырочки-то? Дырочки. И там защелочка. И вторую тоже. О, господи, устала уже. Перепутала. И вот так. И решеточку заводим. Ну вот, вроде бы, духовочка чистая, стекло тоже чистое. Стекло смотрим, чтобы было на просвет чистое. Здесь что-то чуть-чуть грязное. Вот так, здесь все чистое, но то, что комфорты такие, это уже ничего не сделаешь. Придется с такими жить. Потому что надо сразу блюсти. Кухню я не показываю, потому что если даже выхватились какие-то кусочки, они не очень красивые, потому что кухню мы покупали в строительном варианте. Новые обои здесь были, все, и смысла не было сразу делать ремонт. Деньги предпочли вложить, чтобы заменить все окна на пластиковые. Поэтому кухня у нас в стадии ожидания ремонта. Вот так. Конец кино. Вот такая теперь чистая печечка у меня. Ну вот так, люди. Всем мира и добра. Пока. Что-то я прям запарилась с этими готовками, духовками. Надо пиво выпить. Только называется громкое название пива. Появилось вот такое пиво. Гараж называется. Тут лимон и еще есть какой-то с чаем. Ну, оно на пиво-то не похоже, как лимонад. Просто хотела, опа, хотела показать. Я женщина практичная. Вот с таких штучек я их не выбрасываю. Использую, если надо куда-то картинку повесить или там еще что-то. Вот с кусочком железа. К железу прибиваю и вешаю. Вот так. Так что буду расслабляться.